，要不要换回来？这次少收点，五块。我还哪有五块呀、啊？我不行啦！您搞错，这是男厕所，不是吗？哎呀妈呀，大哥呀，没错，这是男厕所。可我明明听见女人声音。哎呀，不是，女人的声音是我装的。你没事在男厕所里装女人，什么路子？这个一时半会解释不清楚。你有手指吗？救命啊！你装女人就为了借手指，这还是男厕所？你认为有概率吗？啊，这不重要，回头再解释行吗？你该不会是变态吧？你才变态呢！我纯爷们儿，我凭什么信你呀、啊？你这男人的声音才是装的吧？好了，不信你亲眼一下看啊！啊，对不起啊，我还以为是女变态的。这是什么？什么？还说不是变态？你听我解释啊，刚才有个女的进来，你还有一个女的。组团闯男厕，你们变态团伙啊！我不是女变态，我是男变态啊！不是，我不是变态啊！别学男人说话，哎，一切都是误会吗？说，是不是图谋不轨？我只是想借张手指啊！你看上去挺面熟的嘛。你是什么什么主持人？对，是我，好男人就是我，我就是曾小新。哦，对对对，你上过电视，我有印象。我是眼球网记者。哎呀妈呀！媒体圈的朋友都是兄弟嘛，来借我张手指先呢。行，不过等会儿先拍张照吧。啊，现在一在这儿、啊。二茄子，领导让我来拍照，我还正愁没什么可交差的，幸好碰上你啊，这新闻可比话剧有看点多了。什么新闻？电台主持人曾小贤是人妖啊。人妖是男变女，女变男的话，应该叫。妖人，我不是变态。有图有真相，还是留给网友们去讨论吧。对，你的稿费。哎，我们都逛了一圈了，你还在啊？哎，我朋友还没出来，你能再借我打一下吗？你是不是要看戏啊？我这儿刚好有张票。那多不好意思啊！哎，没事儿，才五块钱，可惜就这一张了。你先拿去吧，这么便宜啊？那怎么不买两张啊？碰到个脑残的黄牛不肯卖，还和我们争，后来就被警察带走了。三百六十行，行行出二货。谢了。如花姑娘，本王一直想问，你幸福吗？我姓毛。那，你满足吗？我娘是贫族，我爹是受族的。天地人和，夜半子时。时间到了，我终于可以脱衣服了。啊！啊！三爷保重，我要走了，后会有期。芦花，芦花！孽、啊、种，你个把我害苦了！好啊，就知道是你的手机。什么手机？那首歌是你的手机铃声，是你把手机带上台了。怎么可能？哎，我就看出来了，还说什么找麦克风，明明就是找手机，闯祸了吧？我告诉导演去，明天你就等着演变身前吧。不知道你在说什么，莫名其妙，证据就在你背后，你拿出来我看。嗯，没有，没有，根本就没有嘛。Sorry, sorry, 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 sorry. 你们在干嘛？哦。那个，刚刚小白找我切磋一下演技，都他妈这时候了，搓什么搓？搓脚啊？鞋子，鞋子？什么鞋子？你的鞋子呀？忘了，下场的时候要留一只鞋子在台上啊，不然王子凭什么找到你？闪开！
。大哥，导演，那只有点臭，要不换一只？嗯，入画，你走的也太着急了点儿，难道就不给本王留下点什么线索，比如一只鞋子什么的？我记得这一带应该有只鞋子的呀。那我就说有只鞋子的吧。妹子大哥，这眼哪儿了？好，接下去啊，三阿哥要拿着鞋子去找如花，然后幸福的生活在一起，这就具体开幕。你都知道了，海康。我等我老婆，她演宫女，一会儿演完就出来了。快演完了。嗯、啊，接下来就是黑姑娘的戏了呀。关过，害我全错过了。大哥，我手机没电了，能不能借我用一下？我想骂人。啊！看看这精美的鞋子，伴着淡淡的幽香，只有这般的巧巧玲珑，才配得上我如花的绝世。倾城。叶小诗，这次又他妈怎么了？我这里系统一切正常。糟糕，又完蛋了！这剧场闹鬼吗？傅导演，让我上吧。你就别添乱了。那也不能让他一个人站在台上吧？我去救场。我知道你刚才随机没得很好，但是你现在上去算怎么回事？救场如救火。戏乱了，还可以，但让观众看出这是事故，就太没有专业精神了。放心，唐氏表演法则，休谈。Far across the distance and spaces. 哎，哎呦，又出来了。鲁花姑娘。你怎么又回来了？啊，三爷别紧张，小女只是回来拿回鞋子。站住！你、你、你这算什么？我、我觉得应该是这样的：本王拿着你的鞋子，挨家挨户的找你，会比较好。所以，你还是把鞋子留下吧。这样啊。我没想那么多。好了，你走吧，本王不追你就是了。还是不行，鞋子你不能留下。您要它，不就是为了找我吗？现在我都站这儿了。可可是你你不该回来的呀。现在我来都来了，您就说吧。说。说说说说什么呀？说您原本打算说的话呗。可是我现在说了，下一幕说什么呢？所以，还是让本王好好酝酿酝酿吧。啊，那您先酝酿，我去给您换一个。放下！哎呀，别纠结了，你就别纠结这只鞋了。这是唯一的线索，来，你给本王留条活路吧。给我吧，不然一会儿。外面又又想了，该怎么办？给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，这剧情给我，给我，跟你说的不大一样。给我，给我，给我，给我，给我。为何在你的鞋子里会有一块砖头？本王可着实好奇。另外，我也想请姑娘给我顺道解释一下，为何这块砖头还会发光？好吧，我承认这个东西叫做电话，是我专程。献给三爷的宝物。什么呀？这是
大清王朝还有这等宝物，本王可前所未见呢。可我见过，因为我是穿越回来的。老疯了，快接电话呀！适当原料，苞米有了，黄油有了，糖有了，旋转加热按钮，并耐心等待。哎，怎么反应啊？我爸爸睡着啦！我爸爸，哎呦，一点都不好玩！哎，你是谁啊？我，我是员工啊！你没看到我穿小马褂吗？我怎么没见过你啊？我是新来的，他们说管爆米花的 Grace 擅自离岗，让我来顶一下。我就是 Grace 啊。呃，那你倒霉了，刚才经理到处找你，我就是上个厕所而已嘛。好吧，其实我也偷偷溜进去看了会话剧，这次剧情太牛了，你绝对猜不到。这姐姐没童年吗？喂姑娘的故事都猜不到。呃，要不你接着去看看，这里我帮你看着。啊，放心，我一定会告诉你。真的，谢谢了。哎，等等，他他他怎么不动啊？我刚才都照说明书做了十六遍了。你是不是没插电啊？怪不得。那拜托你了啊，你可记住，一次原料别放太多，最多放八百克。我先走了啊。我刚才一次放了半斤。一共放了十六次，总共是多少来着？一个字，二个字，三个字。哎呀，管他呢，应该差不多吧。是我是我，还没结束呢。哎呦，主编，您就别让我再访问这剧了，实在无聊爆了嘛。啊，不过我刚找到了明天社会版的大看点，我在厕所里抓到个变态，还是个主持人呢。啊，您可能不认识，哎，不过我有他照片，我们还可以一起想一个劲爆点的标题。刘子超，你在这干嘛？找人送花啊！你呢？哟，你也装记者把妹啊？还有装备，够专业啊！胡说什么？临时借一下而已。这自拍照挺别致嘛。哎，我上照吧。哎，告诉我删除键在哪儿？你不会玩？我研究了半天，不知道删除键在哪儿。作为记者，你弱爆了。你懂？不懂。所以我是文字记者。三爷息怒，我一直瞒着您，是怕您接受不了。我现在还是接受不了啊！我理解，因为你生活在一个愚昧封建的年代，不像我们那儿科技昌明，百花齐放，这个电话就是证明。大家说对不对啊？对。还有互动
，既然这个电话那么贵重，你干嘛要送给我呢？在我们那个时代，一个男孩对一个女孩有意思，就会对她说：“给我留个电话呗。”我都主动给您留电话了，您还不明白？哦，感情留电话，留电话，就是这么来的。知不觉创造了历史啊！救命啊！你该回哪儿回哪儿去吧，我求你了。你知道吗？我就是那个能成就你的女人。成就我什么？啊！我我受不了了，我快疯了！我明天就出嫁。哎、不要啊！您是要做太子的人。大清朝会在你的统治下走向盛世，虽然几百年后辛亥革命会把最后一个封建王朝推向坟墓，但这和你没有关系。没有关系，还和我说？为了向您证明，我的确来自于未来呀、啊！我不是太子，我也不想做太子。卖不掉的，历史书上都已经写了。你会和其他的八个兄弟展开一场惨烈的皇位争夺战。哪儿来的八个兄弟啊？有的，嗯，有几个还在民间，你的皇阿玛还没有找到。其中有一个叫还珠阿哥的，对你的威胁很大。欲知后事如何，请看下一集《九子夺嫡》。好，好，好。我们。我们还有第二场啊！高兴的，我们今天又创造历史了。这是话剧界的新剧种，叫做连续剧。摄像机手，摄像机手，摄像机喂，嗯，导演抓紧拍照。叫我？哎，我不是记者。摄像机有照相机，你还不是记者？你不是记者？你不是记者？来来来来来，大家拍照拍照拍照！张老师，怎么会是你啊？哎呦，说来话长，哟，你告诉我这玩意儿怎么用啊？按快门呗！哎，导演照相了，照相了啊！<笑>来，拍照了啊！一二三，茄子，拍好了吗？拍好了吧？可是没听到快门声啊，再来一张吧。再来一张，没问题。再来一张了啊！一、二、三，咔嚓！这，这声音好像是从你嘴里发出来的吧？有吗？你听错了吧？哎，要不再来一张，再来一张。来，准备，一、二、三，咔嚓！还是不对啊！我都挡住了，你还能发现啊？我看看。你根本就没拍嘛！我拍了，是他删掉了。没没没，删除键在这儿，我什么时候碰过了？哎呀，太感谢您，怎么不早说呀？是变态！快把相机还给我！哎，就这么的，哎，就这么的，你等我一会儿，你等我一会儿，等我一会儿就给你啊！啊！骗子！刚才说我采访我的，为什么要去找他？我说了，我弄错了，我已经道过歉了，而且你已经打过我了。什么时候打的？你不是晴晴吗？我是晴晴。等会儿，前鼻音还是后鼻音？你问我、啊，是你在侧目举着我名字给我送花的呀？那他是谁？他是晴晴，芹菜的芹，我才是钢琴的琴。又来一个，我是来把妹的，不是来考语文的。去死吧你！自强，自强，有个变态记者在抓我，我可能没有办法当面还给他了。你替我转交给他，快快拿着。去
欣欣，废话不多说，我们开始专访吧。相机我都准备好了。采访我？你谁呀、啊？五分钟之前我们约好的。你约的是琴琴吧？我是琴琴。你又是什么琴？勤劳的勤啊。神啊！万箭射死我吧！听着，不管你是琴琴还是琴琴还是琴琴还是琴琴，今专访的就是你了。没错，你是记者。好呀。嗯，我们找一个没有人的地方，把妆卸了，我们聊聊怎么捧红你。不如和我聊聊吧。老公，这位记者刚才说想要捧红我，哎。我们是神雕侠侣，要一起捧。你确定他是你老婆？废话，琴琴琴琴琴琴都和我说了。这儿有个假记者调戏我们家琴琴，这都认得出来，有窍门的吧？还是你练过透视眼？我练过铁砂掌。抓！抓去！抓去！臭流氓！抓！对不起，是我搞错了。不过下次解释的时候，麻烦你简短点。无关的事情没必要都说一遍，浪费大家的时间。我也不想的，就是我一紧张容易找不到重点呢。你确定还要进去看？貌似都散场了。警察同志，警察同志，我要报案。我的相机被人偷走了。那个家伙是个变态，他男扮女装啊，不，女扮男装，还在男厕所里图谋不轨。一样一样说。你照相机长什么样？一份。关谷，哎，你上哪儿了？哇，这故事太复杂，我慢慢跟你说。呃，我会找不到终点。花絮怎么样？游泳顺利吗？嗯，这么说吧。我一打你手机，台上就有个电话响，然后呢，灰姑娘就变成了穿越剧，最后话剧变成了连续剧，不过最后看上去还是蛮顺利的。你一会儿把这个卖了去吧，应该蛮值钱的。好，听你的。警警警察同志，就是他，他是小黄牛。你有毛病你！这是我的相机，哎，还给我！你走开，这是一个假记者送给我的呀。我是真记者，我有证据，我有证据。我只是一个黄牛，我没有偷东西啊。那一会儿我和派出所慢慢解释吧。走。哎呀，哎。冤枉会有，疏而不漏。世间还是有正义存在的，你没白来。我靠，我今天还是没有看到话剧啊。我也没看全，没事，还有下一场。哦，对了，品飘更可以换苞米花，今天的别浪费。还有这档好事啊？走啊！今天发生了很多诡异的事情，我都能接受。林德斯卡，服务员在哪？哎，是你们啊！要不要买爆米花啊？美嘉，好吧，我还是接受不了。来一份嘛，分量好格。我我只是。吃不了这么多。最近呢，收到了很多观众朋友们的来信，大家都非常羡慕《爱情公寓》里快乐热闹的群聚生活，因为在这里啊，最好的朋友就在身边，最爱的人就在对面。然而，靠得太近不总是好的，尤其是对我和悠悠来说，有时候真心觉得很不方便。先，你先，你先。二位，我有一样东西要给你们看。笔记本儿。这是我回来的路上，在一个二手文具摊上淘来的，里面的钢笔、笔袋、计算器，通通卖五元一件，可唯独这本笔记本要卖到二十一块。我问老板为什么，他说这是个秘密，还特意叮嘱我回来的八小时内千万不能翻开最后一页，否则。会有很恐怖的事情发生。那么邪门你还买？自己也觉得瘆得慌，所以找你们跟我一起见证。哎，放心了，八小时已经过了。别吓唬自己。你看到什么了？上面写着“零售价，每本六元”。
块钱是我一天的伙食费啊！我太单纯了。从今天起，我要绝世明志。你们不用管我，你们吃你们的。你这么看着，我们也觉得别扭。要不给你也加双筷子？不要，我自己带了。我太单纯了，我太单纯了。一进来谁不会先敲门的？没听见我正在用剃须刀吗？我不是故意的，我还以为你在刮脸。谁故意你体育刀是人刮脸的？瞅瞅嘛，戴森老师，你能不能管管你未婚妻啊？尊重一下我的隐私好不好？等一等，等什么等？你要说什么？啊啊、哎，乖，亲爱的，别闹了。有什么？你的手，调皮。你是谁啊？露露，你怎么走这儿来了？我在这儿。你在干什么？玩捉迷藏，一起。啊，哥，你怎么能放个别的游戏啊？露露露露露露，要吃破坏人家，露露露露露露露。我打不到，我打不到，打不到，打不到。露露露露露。我现在觉得一点也不恐怖了。我也是，输了多少次了？拿好吃的东西，记得把冰箱的门关好。关好是指轻轻的把门关上，不是随手一砸。你知道你们砸门的时候，有百分之八十三的概率门会自动弹出来。门开着要费一点，东西不制冷，伤害者的一层又一层。别怪风调老话，那都是借口。再高的科技都治不了你们的蓝病啊！举手之劳会死吗？这个套件又不是只有你们一个人，我和悠悠还要提高我们的生活质量呢。我再也忍不住了，现在是时候要改变一下了。打断一下，是我刚才拿可乐的时候没关好 ，sorry 啊，亲爱的。亲爱的，有件事情我想跟你商量。我觉得我们是时候该迈出那一步了。哪一步？我们就要结婚了。而且这关系到我们的未来，难道你就不向往一种更舒适、更自由的生活吗？这件事情我也考虑过，可是担心到钱的问题。上个月我已经把拖欠的稿费都收到了，外加现在做美术老师，我的收入也很稳定。只要向银行要一点点的贷款，首付我应该没问题。太好了，那还等什么？放手去做吧。你知道我要说什么？当然了，一二三，买一栋房子。橙子。张老师，这有封寄给展博的信。嗯，谁那么不与时俱进啊？不知道展博现在人在乌兹怀亚，好像是亚洲科技机械协会寄给他的。机械协会，听着挺耳熟啊。是封邀请函，邀请他参加二零一八无差别自由搏击锦标赛。啊，又是这比赛啊？很有名吗？展博跟我说过，这是一群只有科技宅和暴力狂关注的小众比赛。哎，这个无差别是什么意思？啊？好像是指男女无差别、吨位无差别、流派无差别，还有人机无差别。哎，前面的我都懂，这个人机的机是什么？哎呀，机械协会主办的当然是机器人了，一种特殊的人工智能的搏击机器人。你是说人类和机器人对打？之前 IBM 花了好几亿打造了一台会下国际象棋的机器人，叫做深蓝，你知不知道？听过。啊。据说还赢了好多世界冠军呢，性质都差不多。不过文斗已经满足不了这些人类了，所以这帮科技怪又拓展了武斗领域。听说很多公司都在搞这些东西，他们会定期搞一场比赛，邀请各种习武之人来打擂台，主要的目的呢，就是为了展示他们的科研成果。真的会有人参加吗？据说每个能击败终结者的人类就可以获得十万元奖金。这么有自信呢、啊？哎，展博去不了，我去瞅瞅啊。你还真有空啊？我这个人呢？就喜欢涉猎新鲜的领域，更关键的是，不要钱嘛。什么东西不要钱啊？啊
，有人借给展博一张《终结者搏击比赛》的观摩券，这货要去凑热闹。你是说，那个人机打擂台的比赛？啊，连你也知道？我说什么来着？科技宅和暴力狂都知道。完了。哎，不是，那是我先看到的，要去你自己买票。谁说我要去了？我是警告你不许去。为什么？因为这个比赛太反人类了。哪有啊？那是官方的，以武会友，弘扬科学，呃，交流技术，推进生产力。少来！你还对机器人感兴趣？呃，他是对免费看打架感兴趣。武术也好，机器也罢。是制造暴力的吗？以前展博要去看的时候，我就已经反对了。这种比赛打着高科技的幌子，其实庸俗至极，都是那些科技公司搞出来的商业噱头。有票浪费多可惜啊！这不是钱的问题，是原则问题。正是因为有你们这些好事者的起哄围观，才给那些邪恶的公司提供了人气支持。再这样下去，人类早晚是会被机器人统治的呀！现在没有机器人。我还不是被别人统治着，谁是老板对我来说完全没差呀！张伟，听话啊，没什么好看的，该干嘛干嘛啊，乖。可是，再废话，我要使用暴力了。我 OK， 我我我我我不去了。暴力还是比科技神马的。更有说服力。哟，这话题新鲜，买房还是买车？你们俩太讨厌了，平时秀秀恩爱就算了，今天居然秀有钱。是官府说要提高生活质量的。亲爱的，是你的思维太跳跃了。我们在为婚后的二人世界做准备，你怎么会想到先买车呢？有车也是二人世界的象征啊。自由、浪漫、舒适、便捷，提高幸福感，立竿见影。冰箱门关不严的问题还没解决呢，好吧，现在也不用解决，反正车里也塞不下冰箱。啊，包谷，你要搬出去啊？也不是马上，起码先物色起来嘛。现在房价这么贵，等到结婚再考虑，太晚了。哦，也对，还是买车比较靠谱。车再贵也贵不过一间厕所呀，而且不用装修，不用折腾，不像房子那么麻烦。也有道理。你们到底站在哪一边？我们只是打酱油的围观群众嘛！你们想想，车子一下跌，它就开始贬值了。可房子一直在升值，我有种预感，这里的房价分分钟会超过东京。来说，有了房子，我们可以租出去，也可以住进去。等到周末、过年，我们可以在里面办 party， 也不怕被人打扰，这样不好吗 ？Party！ 哦，小姨妈，光谷高瞻远瞩，你要喜欢车，你就去买副象棋，里面有两辆车。哎。还送两匹马！哎呀，干嘛要把血汗钱变成砖头堆起来啊？我们有了自己的车，可以出去自驾游啊，无拘无束、无忧无虑，不比 party 什么的还多了。哎，你会带上我吗？让他们男生在家里发霉吗？赶紧的去策马奔腾！哦哦哦，我们有车子，就这么定了。哎，那个鱼友，你会开车吗？就考出证了，时刻准备着。本本族又称马路杀手，你考虑清楚。嘣！你太小看我了，拿证后我一天都没有懈怠过，一直都有练习的好吧？你哪来的车？没车就不能练习吗？我一直有玩极品飞车啊。亲爱的，那我们等发明了用键盘操作的车，我们再买也不迟。哎，谁斗过过程嘛？我们要是有了车，我给你们免费当司机。那我可以在你车上吃泡面、吃冰淇淋吗？当然可以啦！好啦，求都不得，在我的新房，你们周末开 party 疯到多晚都行，只要负责打扫就行，带多少人都行。没错。好啦，等等，借车不用加油，我替你们加。好啦，我也改规矩了，我负责保证你们不用打扫。好啦，我在外送一台 GPS， 我在送料理大厨一名，我在送。哎，等等，我们俩商量内政，为什么要便宜了他们？我也觉得有点不对劲。继续继续，别停啊！这种大事儿就是当局者最迷，旁观者最嗨了。哦啦！何老师，哎，你们放假吗？去哪儿了？我去看比赛了。无差别人机大战太刺激了。哎，我还淘了个纪念品，你看。胡一飞不是把你邀请函给撕了吗？这个世界上有一样东西叫做。
玻璃胶。你居然杨素英为不怕死啊？好奇心控制不住吗？不过能坚持到这样一场横跨体育、科技、娱乐三大领域的伟大比赛，死一次也值了。那么夸张吗？你不知道，我今天看了第一场比赛，太震撼了！没想到世界上已经造出这么霸气的机器人。长这样，这是第一届生产的初代产品模型，编号 T 二百五。礼品店里最便宜的就是它 ，T 六百的模型我都买不起。什么 T 六百啊？那是今年的擂主，进化型。脑袋进化的更大了，基本深似，略微修改了一点。我拍的照片给你看啊，这叫略微改动了一点儿。比起二百五，六百更注重于进攻。今天第一个来挑战的是一个蒙古职业摔跤手，不出三回合就被六百给撂倒了，太过瘾了！喂，你是不是人类啊？站哪边啊？我当然是站在强者这一边呢。曾老师，下场比赛你一定要去看。下场什么时候啊？我还带着赛程表，你自己选啊。能。波动拳、黑带、白风、日本相扑手本田、泰拳内家沙盖特、跆拳道女将胡一菲，还有跟胡一菲重名的选手。吴一飞，哎，我之前怎么没留意啊？一飞不让我去观摩，自己居然去参赛，脑袋没问题吧？亏他想出那么一大堆理由来教育我，原来是为了瞒着我们。为什么要去参加比赛？难道为了奖金？岂有此理！他那场一定很劲爆，你别跟我抢，抢你的头啊！我去问问怎么回事，走开。一飞，一飞，胡一飞，他不在，一大早就出去了。他是不是去跆拳道馆练拳了？你怎么知道？何止知道，我还知道脑残了，否则不参加这种比赛。你也知道这事儿？美嘉，你也知道？哎，一飞让我保密的，我什么都没说啊。为什么要保密啊？哎呀，他怕你们多事儿，这笔钱对他很重要。还真是为了钱。他是不是穷疯了？也不是为了他自己，是为了帮他学校的学生筹集手术费。手术费。一飞跟我说过，这个女生叫小玉，她得了一场非常罕见的血液病，骨髓移植是唯一的治疗方法。哦，我好像听她说过的，不过不是找到配对了吗？可是手术费还没凑够啊！那个小玉家庭非常困难，经过募捐和补助还差八万块钱呢。眼看排期就要到了，一飞想帮她，刚好想去展博提到过的那个比赛。所以就他还真想一个人解决呀、啊，美嘉你也真是，你怎么不拦着他呢？我看过海报，对手不就是个大头机器人吗？嗯，凭一倍的实力，这种钱很好赚的。那是二百五，你才二百五，二百五是型号，现在已经进化到 T 六百了，有差吗 ？iPhone 五 S 比四 S 强不到哪去。张伟已经拍照片给我看了，你看过之后再说吧。等等了你半天了，你怎么才来？你一逛上楼处找我陪你干嘛？我和悠悠看中一套房子，想找你给点意见。小姨妈也在，你们什么时候达成的共识？这很难吗？谁掌握经济权，谁掌握主动。昨天让他参政一阵，只是做做形式。你还真以为我说了不算啊？哟哈，纯爷们儿吗？事实当然不是这样的。昨晚我求了好久，嘴皮子都磨破了，悠悠才答应。陪我先来看一看，我好不容易相中一套合适的，可他还是犹豫了，所以我特意找子乔来做我的了计。哎呀，连杯喝的水都没有，售楼的地方服务怎么会那么差？啊，你不懂，呃，这和卖小笼包的点心店是一样的，服务员越是凶神恶煞的店，越是正统，说明人家有恃无恐啊。就像这个楼盘，我比较过很多家，还是这个历史剧院性价比最高。历史剧院。好诡异的名字！现在的欧盘都不好好取名字。不不，可人家的广告词很直白的。那，买房子送老婆，这么周到？是买个房子送给老婆。切，亲爱的，你不觉得这和我们的主题很吻合吗？乖乖，吸引我领了，要不再考虑考虑？不，我已经做过功课了，这个小区真的很好啊，巴洛克风格，水岸明底，超大绿化，两梯四户，配套完善，私属领地，坐拥升级空间。你都理解这什么意思吗？都是私字成语，一听就很有档次。我来给你翻译翻译。现在只要是圆顶的都叫巴洛克，水岸明底就是说挨着条水沟，超大绿化说明这附近应该有一大片的荒地还没有开发，两梯四户估计是把楼梯也算在里边了。小区里有个便利店，对外都号称配套完善。至于私属领地嘛，周边可能既没有地铁，也没有车站。不是吧？
拜托。来做了解是来帮忙，不是来踩踩的。你跟这个楼盘有仇吗？这倒没有，不过忽悠界的手法我见多了，条件反射而已，也是为你好。我觉得，就你觉得完全没问题的楼盘，我买得起吗？你考虑一下我的感受吧。OK， OK， 我是律师学院的小手 Leo， 需要我给你们介绍一下吗？大致情况都了解了，只是不知道这个楼盘的具体位置在哪儿。律师学院是新开发的高端社区，就坐落在王子路和公主路口。从来没听过这两条路、啊，看来几位不是本地人。本地人都知道，解放前城西有一块织布厂和棉纺厂，门前的两条路原本叫沙帽路和沙叉路。当律师区院建成之后，为了配合尊贵的氛围，特意改了新路名——沙帽路、沙叉路。我们小区从上以人为本，今天下地的业主可以立享一整套超值服务礼包，包括免费游泳培训、野外极限生存培训。免费防身术培训、邻里和谐相处论坛等等，哇，还有这么多服务证啊！啊，听上去挺有诚意的。是这样的，我们小区地势过低，万一下雨很难保证水位安全，所以游泳训练很有用。野外极限课是为了使您能够自主应对住宅因为电力、自来水、煤气等设施的潜在故障可能带来的不便。防身术训练包括金钟罩、铁头功能。可以帮您躲过因为房门松动、屋顶掉渣、电梯滑坠等事故造成的伤亡。不用客气，这是我们应该做的，相当有诚意。子乔，你说呢？嗯，那什么时候可以看房子呢？那边排队交下印象金，我会尽快为各位安排的。哪有先交定金才能看的？我们新盘开张，为了防止恶意看房，同时提高效率，公司临时出台的规定，我也没有办法。什么？你要三套？好，我马上来。失陪了。哎，绝对不来。悠悠，我们应该先下手为强。要不要再多比两架？哎，时间了，你也看到他多么的抢手啊！子乔，你说呢？哎，你们说行就行吗？嗯，那好吧。那我们去付定金吧。悠悠，你不用等我了，一会儿你们出去晃一圈，我跟你们再汇合啊。从前有一个劫匪劫了一群人，让大家排队交钱，第一个交一百。第二个交两百，以此类推，于是大家纷纷排队。第一个人得意地说：“看，哥交的比你们都少。”最后大家争先恐后的交钱，连反抗都忘了。我就这样唱起来，唱着我们的笑，捧一捧那酒杯，忘记把为什么。